আসসালামু আলাইকুম ওয়েলকাম টু মাই ক্লাস আই এম তানজিলা তাসনিম অ্যাসিস্ট্যান্ট টিচার এপিবিএন পাবলিক স্কুল অ্যান্ড কলেজ বগুড়া আজ আমি তোমাদের মডেল কোশ্চেন সেভেনের আইটেম নাম্বার নাইন থেকে থার্টিন পর্যন্ত পড়াবো এই পাঠ শেষে আমরা কি কি শিখতে পারব সেই বিষয়গুলো আগে আমরা একটু জেনে নিই এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি আমাদের লার্নিং আউটকামসগুলো এক নম্বরেই আছে দেখো নো অ্যাবাউট ডবলু এস কোয়েশ্চেন্স এরপরে আছে মেক ইনস্ট্রাকশনস মেক শিডিউল রিয়ারেন্স ওয়ার্ডস টু মেক সেন্টেন্স ফিল আপ ফর্ম তো এখান থেকে আমরা জানতে পারলাম যে আসলে কি করে ডবল এস কোয়েশ্চেন তৈরি করতে হয় এই বিষয় সম্পর্কে আমরা জানতে পারবো এখানে ইনস্ট্রাকশন কি করে তৈরি করতে হয় সেগুলো তোমরা আসলে তৈরি করতে সক্ষম হবে এখানে শিডিউল তৈরি করতে সক্ষম হবে কিছু ওয়ার্ডকে কিভাবে সাজিয়ে একটা বাক্য তৈরি করতে হয় সেই বিষয়ে তোমরা এখানে আসলে জানতে পারবে এবং ফর্ম পূরণ করতে তোমরা সক্ষম হবে তো চলো আমরা আমাদের পাঠে চলে যাই এখানে আমরা আমাদের যে নয় নম্বর আইটেম আছে সেটা দেখতে পাচ্ছি আমরা জানি যে আমাদের নয় নম্বর আইটেমে ডবল এস কোয়েশ্চেন থাকে তো আমরা আমাদের বিগত ক্লাসগুলোতে ডবল এস কোয়েশ্চেনের যে বেসিক রুলসগুলো আছে সেটা আমরা অলরেডি জেনে ফেলেছি যার ফলে আজকে আমাদের তেমন একটা খুব একটা কষ্ট হবে না আসলে অ্যান্সারগুলো করতে আশা করি তো দেখো এখানে এ নাম্বারে লেখা আছে হেপা হ্যাজ ইজ ব্রেকফাস্ট অ্যাট সিক্স ও ক্লক তো এই লাইনটার যদি আমরা আগে বাংলা করি তো এটা অর্থ হবে হেবা সকাল ছয়টায় তার নাস্তা খায় তো এইটাকে প্রশ্ন করতে হলে আমাকে এমনভাবে প্রশ্ন করতে হবে যাতে করে হিজ ব্রেকফাস্ট এই উত্তরটি বের হয়ে আসে তাহলে আমি যদি এভাবে প্রশ্ন করি যে হেবা সকাল ছয়টায় কি খায় তাহলে কিন্তু আমরা বলবো যে হেবা সকাল ছয়টায় তার সকালে নাস্তা খায় তাহলে কিন্তু আমরা উত্তরটা পেয়ে গেলাম তাহলে আমাকে প্রশ্ন করতে হচ্ছে কি দ্বারা তো আমরা জানি যখন কি দ্বারা প্রশ্ন করতে হয় তখন আমরা ডবলু এস ওয়ার্ড হোয়াট নিয়ে আসবো এরপরে আমাদের দ্বিতীয় কাজটা হচ্ছে আমরা বাক্যে দেখব কোনো অক্সিলারি ভার্ব আছে কি না যদি থাকে তাহলে আমরা সেই অক্সিলারি ভার্বটা বসিয়ে দেব যেহেতু এখানে অক্সিলারি ভার্ব নেই সেহেতু আমাদের এখানে একটু দেখতে হবে বিষয়টা যে এখানে আসলে প্রিন্সিপাল ভার্ব কি আছে এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি হ্যাস হ্যাসটা এখানে প্রিন্সিপাল ভার্ব আমরা জানি কারণ এরপরে আর কোনো ভার্ব নেই সো এখানে হ্যাসটা প্রিন্সিপাল ভার্ব হিসেবে কাজ করেছে তো যখন প্রিন্সিপাল ভার্ব থাকবে আমরা তার পরিবর্তে ডু ডাস ডিট এগুলো ব্যবহার করব এখানে যেহেতু হেবা থার্ড পার্সন সিঙ্গুলার সেহেতু আমাকে অবশ্যই ডাস ব্যবহার করতে হবে তো আমরা হটের পর ডাসটা বসিয়ে দিব হট ডাস এরপরে সাবজেক্ট হেবা আছে সেটা নিয়ে আসব হট ডাস হেবা এরপর একটা বিষয় তোমাদের লক্ষ্য করতে হবে যখন আমরা এরকম প্রিন্সিপাল ভার্বের পরিবর্তে ডু ডাস ডিট ব্যবহার করব তখন আমাদের যে প্রিন্সিপাল ভার্বটা আছে সেটাকে আমরা একদম বেস ফর্মে নিয়ে আসতে হবে আমরা যখন প্রশ্ন তৈরি করব তাহলে আমরা জানি যে হ্যাভ হ্যাজ হ্যাড এই তিনটার বেস ফর্ম হচ্ছে হ্যাভ সো আমরা যখন লিখবো হট ডাস হেবা এরপরে অবশ্যই আমাদেরকে হ্যাজের পরিবর্তে হ্যাভ ব্যবহার করতে হবে বেস ফর্ম হিসেবে তো হট ডাস হেবা হ্যাভ অ্যাট সিক্স ও ক্লক মানে বাকি অংশটা বসিয়ে দিয়ে শেষে যদি আমরা প্রশ্নবোধক চিহ্নটা বসিয়ে দিই তাহলে আমরা আমাদের অ্যাকুরেট যে প্রশ্নটা সেটা পেয়ে যাব তাহলে তোমাদের সুবিধার্থে আমি আরেকবার প্রশ্নটা বলে দিচ্ছি কি হবে সেটা হচ্ছে হট ডাস হেবা হ্যাভ অ্যাট সিক্স ও ক্লক এরপরে আমরা বি নাম্বারে চলে যাই বি নাম্বারে আছে শি হাভ ক্লোজেস দ্য উইন্ডো যার বাংলা হচ্ছে শিহাব জানালা বন্ধ করে তো এটাকে প্রশ্ন যদি আমি করি এভাবে যে কে জানালা বন্ধ করে তাহলে কিন্তু আমরা আমাদের উত্তর পেয়ে যাব শিহাব জানালা বন্ধ করে সো আমরা কে দ্বারা প্রশ্ন করব যেহেতু সেহেতু আমরা অবশ্যই হু নিয়ে আসবো তো হু নিয়ে আসলাম এরপরে আমাদের খেয়াল করতে হবে এখানে 
অক্সিলারি ভার্ব আছে না প্রিন্সিপাল ভার্ব আছে যেহেতু এখানে ক্লোজেস লেখা আছে আমরা জানি যে এটা প্রিন্সিপাল ভার্ব তো এই প্রিন্সিপাল ভার্বের পরিবর্তে আমরা জানি যে ডু ডাস ডি ডান্ত হয় কিন্তু এটা একটু ব্যতিক্রম যখন আমরা দেখব ডবলিস কোশ্চেনের শুরুতেই কোনো সাবজেক্টের নিচে আন্ডারলাইন করা আছে সেই ক্ষেত্রে আমাদেরকে ডু ডাস ডি ডান্ত হবে না শুধুমাত্র আমরা সেই সাবজেক্টের পরিবর্তে হু বসিয়ে দিয়ে বাকি যে অংশটুকু আছে সেটা বসিয়ে দিব তাহলে আমরা আমাদের প্রশ্নটা পেয়ে যাব তাহলে আমরা শিহাবের পরিবর্তে যেহেতু শিহাব ব্যক্তিবাচক তাহলে অবশ্যই আমাকে হু আনতে হবে হু নিয়ে আসলাম এরপরে বাকি যতটুকু আছে ক্লোজ ইজ দ্য উইন্ডো ততটুকু বসিয়ে দিব এরপরে প্রশ্নবধূক চিহ্ন দিব তাহলে আমরা আমাদের অ্যান্সারটা পেয়ে যাব তাহলে কি হলো প্রশ্নটা হু ক্লোজ ইজ দ্য উইন্ডো তাহলে তার অ্যান্সার হচ্ছে শিহাব ক্লোজ ইজ দ্য উইন্ডো আশা করি তোমরা বি নাম্বারটা ক্লিয়ার এটা একটু ব্যতিক্রম নিয়ম আমি আবারও বললাম তোমরা এটা একটু ভালো করে বাসায় পড়ে নেবে এরপরে সি নাম্বারটা দেখো এখানে লেখা আছে হার নেম ইজ মিনা তার নাম মিনা তো এইখানে আমি যদি প্রশ্নটা এইভাবে করি তার নাম কি তাহলে তো আমরা বলবো যে তার নাম মিনা সো আমাকে প্রশ্ন করতে হচ্ছে কি দ্বারা তো কী দ্বারা প্রশ্ন হওয়ার কারণে আমাকে এখানে হট ব্যবহার করতে হচ্ছে তো আমরা হট নিয়ে আসলাম এরপরে আমরা বাক্যের দিকে খেয়াল করছি যে এখানে আসলে ইজ একটা ভার্ব আছে তো এই ইজটা আসলে এখানে লিঙ্কিং ভার্ব হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে তো লিঙ্কিং ভার্ব হিসেবে ব্যবহৃত হওয়ার কারণে আমাদেরকে অন্য কোনো কিছু আনতে হবে না অ্যাম ইজ আর অস ওয়ার এগুলো যখন লিঙ্কিং ভার্ব হিসেবে ব্যবহৃত হবে বাক্যে তখন আমরা জাস্ট সেগুলোই ব্যবহার করব সেগুলো ব্যবহার করে ডবল ইস কোয়েশ্চেন তৈরি করব আমাদের আদারেস অন্য কোনো চিন্তা করতে হবে না তাহলে আমরা হটের পরে ইজ নিয়ে আসবো হোয়াট ইজ হার নেম হোয়াট ইজ হার নেম এবং শেষে কি করব প্রশ্নবোধক চিহ্ন বসিয়ে দেবো তাহলে আমাদের উত্তরটা হবে হার নেম ইজ মিনা তার নাম মিনা আশা করি তোমরা এটাও ক্লিয়ার এরপর আসো ডি নাম্বারে আমরা যাই মাই টিচার ইজ মিস আক্তার আমার শিক্ষিকা হলেন মিস আক্তার তো আমাকে মিস আক্তার অবশ্যই একজন ব্যক্তিবাচক আমরা মানে ব্যক্তি আমরা জানি সো আমাদেরকে অবশ্যই কে দ্বারা প্রশ্ন করতে হবে যে কে আমার শিক্ষক মানে এইভাবে প্রশ্ন করতে হবে কে তোমার শিক্ষক কে তোমার শিক্ষক তাহলে কিন্তু আমরা উত্তরটা পাবো যে মিস আক্তার আমার শিক্ষক তাহলে কে দ্বারা প্রশ্ন করার কারণে এখানে আমাকে হু ব্যবহার করতে হচ্ছে তো আমরা হু নিয়ে আসলাম এরপর আমাদের যে ইজ ভার্বটা আছে সেটা নিয়ে আসবো হু ইজ এখানে মায় যেটা আছে সেই মায়ের পরিবর্তে আমাদেরকে ইয়োর ব্যবহার করতে হবে কারণ আমি যখন বলবো যে আমার শিক্ষিকা হলেন মিস আক্তার প্রশ্ন করার সময় অবশ্যই আমাকে এভাবেই প্রশ্ন করতে হবে যে তোমার শিক্ষকের নাম কি তাহলেই কিন্তু আমরা উত্তর দিব যে আমার শিক্ষকের নাম মিস আক্তার সো আমাকে এ মায়ের পরিবর্তে ইয়োর অ্যান্সারটা ব্যবহার করতে হবে তাহলে আমাদের প্রশ্নটা কিভাবে করতে হবে হোয়াট ইজ ইয়োর সরি হু ইজ ইউর টিচার হু ইজ ইউর টিচার আশা করি তোমরা ক্লিয়ার এরপরে এই নাম্বারে আমরা দেখতে পাচ্ছি লেখা আছে কালটিভেশন ইজ আ হার্ড ওয়ার্ক কৃষি গাছ একটি কঠিন কাজ তো এখানে আমাদের প্রশ্ন করতে হচ্ছে এভাবে কৃষিকাজ কেমন কাজ কৃষিকাজ আসলে কেমন কাজ তো কেমন দ্বারা যখন আমরা প্রশ্ন করব তখন অবশ্যই আমরা হাও ব্যবহার করব হাও অবশ্যই ব্যবহার করার পর আমাদের খেয়াল রাখতে হবে এখানে কী ভার্ব আছে তো এখানে ইজ যে ভার্বটা সেটা হচ্ছে লিঙ্কিং ভার্ব আমি আগেই বলেছি যখন লিঙ্কিং ভার্ব থাকবে তখন আমাদের কোনো চিন্তা করতে হবে না জাস্ট লিঙ্কিং ভার্বটা বসিয়ে দিব তাহলে হয়ে যাবে তাহলে হাওয়ের পরিবর্তে আমরা এখানে ইজ ব্যবহার করব হাও ইজ এরপরে যে সাবজেক্টটা আছে কালটিভেশন সেটা বসিয়ে দেবো তাহলেই হয়ে যাবে তাহলে আমাদের প্রশ্নটা কি হচ্ছে হাও ইজ কালটিভেশন তাহলে আমরা নিশ্চয়ই বলবো কালটিভেশন ইজ আ হার্ড ওয়ার্ক আশা করি তোমরা তোমাদের যে নয় নাম্বার আইটেম আছে এ সম্পর্কে তোমরা ক্লিয়ার হয়েছ এখন আমরা আমাদের যে দশ নাম্বার আইটেম সেটাতে চলে যাব এখানে দেখো দশ নাম্বারে আমরা জানি যে তোমাদের ইনস্ট্রাকশনস থাকে এখানে আগে আমরা একটু হেডিংটা একটু করে নিই 
read the instructions about making oral saline then answer the following questions মুখে খাওয়ার স্যালাইন তৈরি সম্পর্কে এখানে কিছু নির্দেশনাবলী আছে আমরা সেগুলো আগে পড়ব তারপরে নিচের কিছু প্রশ্ন আছে সেই প্রশ্নগুলোর অ্যান্সার দেওয়ার চেষ্টা করব তো চলো আগে আমরা আমাদের যে নির্দেশনাগুলো আছে কিভাবে স্যালাইন তৈরি করতে হয় সেটা একটু আমরা দেখে নিই এখানে এক নাম্বারে দেখো আছে টেক হাফ লিটার অফ সেফ কোল্ড ওয়াটার ইন আ গ্লাস আর মগ তো যা এটার অর্থ হচ্ছে একটি গ্লাসে বা মগে আমরা আধা লিটার নিরাপদ ঠান্ডা পানি নাও যেটার অর্থ এখানে এরপরে দুই নাম্বার আমরা একটু পড়ে নেই দেখো দুইয়ে লেখা আছে টেক আ হ্যান্ড ফুল অফ মলাসেস অর সুগার অ্যান্ড আ পিঞ্চ অফ থ্রি ফিঙ্গার্স অফ সল্ট প্রথম আমরা যে কাজটা করলাম যে নিরাপদ ঠান্ডা আধা লিটার পানি নিলাম এখন দেখো দ্বিতীয় যে কাজটা সেটা হচ্ছে এক মুষ্টি গুড় বা চিনি এবং তিন আঙ্গুলে এক চিমটি লবণ নাও এটা আমাদের দ্বিতীয় কাজ নিতে হবে এরপর তৃতীয় যেটা আছে দেখো মিক্স দোজ আইটেমস ইন দ্য কোল্ড ওয়াটার ওই জিনিসগুলো আমরা ঠান্ডা পানিতে মিশাবো এটা হচ্ছে আমাদের তিন নাম্বার কাজ চার নাম্বারে দেখো লেখা আছে স্টার দেম উইথ দ্য টি স্পোন টিল সলিউবল ফুললি এটার অর্থ হচ্ছে সম্পূর্ণ দ্রবীভূত হওয়া পর্যন্ত একটি চামচ দিয়ে ওইগুলো উপাদান আমরা কি করব নাড়ব এটা হচ্ছে আমাদের চার নাম্বার কাজ এরপরে পাঁচ নাম্বারে দেখো লেখা আছে ড্রিঙ্ক দিস স্যালাইন উইদ ইন সিক্স আওয়ার্স এর অর্থ হচ্ছে যে স্যালাইনটা আমরা তৈরি করলাম সেটা আমরা ছয় ঘন্টার মধ্যে সেটা আমরা পান করব এটা আমাদের পাঁচ নাম্বার যে নির্দেশনা বলে সেটা দেওয়া আছে তো আমি তোমাদের সুবিধার্থে আর একবার একটু বলে দিই প্রথম যে আমাদের কাজটা সেটা হচ্ছে আমরা হাফ লিটার নিরাপদ পানি নিব এরপরে দুই নম্বর যে কাজ সেটা হচ্ছে এক মুষ্ঠি বা মুঠো বলতে পারো এক মুষ্ঠি আমরা কিনব গুড় অথবা চিনি এবং তিন আঙ্গুলে এক চিমটি লবণ আমাদেরকে নিতে হবে তিন নাম্বারে যেটা আমরা দেখতে পেলাম সেটা হচ্ছে সকল আইটেমগুলোকে আমাদেরকে ভালোভাবে মেশাতে হবে যতক্ষণ না সকল উপাদান দ্রবীভূত হয়ে যায় এটা আমাদের তিন এবং চারের অর্থ আর পাঁচে যেটা ছিল সেটা হচ্ছে আমাদেরকে ছয় ঘন্টার মধ্যে স্যালাইনটা শেষ করতে হবে তো আমি আশা করি তোমরা তোমাদের বাসায় এখন নিজেরাই স্যালাইন তৈরি করতে পারবে তো চলো এরপরে যে তিনটা প্রশ্ন আছে আমরা সেই তিনটা প্রশ্ন এক নজরে দেখে নিই এক নাম্বার প্রশ্ন যেটা আছে দেখো হোয়াট ডু ইউ ডু অ্যাট ফার্স্ট টু মেক ওরাল স্যালাইন মুখে খাওয়ার স্যালাইন তৈরি করতে তুমি প্রথমে কি করবে তোমাকে প্রশ্ন করা হয়েছে যে মুখে খাওয়ার স্যালাইন তৈরি করতে তুমি কি করবে তো আমরা অ্যান্সারটা এভাবে করব ফার্স্ট আই টেক হাফ লিটার অফ সেফ কোল্ড ওয়াটার ইন আ গ্লাস অর মগ মানে প্রথমে আমাকে অবশ্যই একটা গ্লাস বা মগ নিতে হবে যেখানে আমি কি করব আধা লিটার নিরাপদ ঠান্ডা পানি নেব এটা আমার প্রথম কাজ ছিল নির্দেশনাবলিতে এটা লেখাই ছিল তো তোমাদের যে এক নাম্বার পয়েন্টটা আছে সেখান থেকেই তোমরা উত্তরটা লিখতে পারবে এক নাম্বার পয়েন্ট দেখো পুরোপুরি হুব হুব তোমরা ওভাবে দেখে লিখবে জাস্ট তার আগে একটা আয় বসিয়ে দেবে তাহলে তোমাদের অ্যান্সারটা তোমরা পেয়ে যাবে এরপর বি নাম্বার যেটা আছে বি নাম্বারে যে প্রশ্ন সেটা আমরা একটু পড়ে নেই হোয়াই শুড ইউ টেক সেফ ওয়াটার কেন আমরা নিরাপদ পানি নেওয়া উচিত এটা প্রশ্ন করা হয়েছে আমরা জানি যে নিরাপদ পানি এই কারণে নিব কারণ সেখানে কোনো জার্মস বা কোনো প্রকার জার্মস আসলে থাকে না এটাই হচ্ছে মূল কথা তো এভাবে তোমরা অ্যান্সারটা লিখবে আই টেক সেফ ওয়াটার বিকজ ইটস ফ্রি ফ্রম জার্মস অ্যান্ড টার্স বলতে পারো এরপরে সি নাম্বার যেটা আছে দেখো হাউ ডু ইউ স্টার্ট দ্য থিংস জিনিসগুলো তুমি কিভাবে নাড়বে সে বিষয়ে তোমাকে এখানে আসলে প্রশ্ন করা হয়েছে তো আমরা জানি যে জিনিসগুলো নাড়তে হলে অবশ্যই একটা চামচ লাগবে এটাই হচ্ছে আসলে মূল কথা তো আমরা এভাবে অ্যান্সার করব তোমাদের চার নাম্বার যে মানে চার নাম্বার যে নির্দেশনা বলেছিল সেখান থেকে তোমরা উত্তরটা লিখতে পারবে আই স্টার দেম উইথ দ্য টি স্পুন থিল সলিউবল ফুললি এর অর্থই হচ্ছে 
আমি একটা চা চামচ দিয়ে যে মানে উপাদানগুলো ছিল সেই উপাদানগুলো সম্পূর্ণ দ্রবীভূত হওয়া পর্যন্ত আমরা কি করব চামচ দিয়ে আসলে নাড়বো এটাই হচ্ছে আমাদের সে নাম্বারের প্রশ্নের উত্তর তো এটা তোমরা চার নাম্বার যে নির্দেশনাগুলি আছে সেখান থেকে তোমরা লিখতে পারবে এরপরে আমরা আমাদের এগারো নাম্বার যে আইটেমটা আছে শিডিউল সেখানে আমরা চলে যাই এগারো নাম্বারে আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি পাঁচটা প্রশ্ন আছে পাঁচটা প্রশ্নের পাঁচটা উত্তর দিতে হবে তোমাদের সামনে এখন তিনটা প্রশ্ন আছে পরের স্লাইডে তোমরা দুটা প্রশ্ন দেখতে পারবে ফার্স্টে দেখো লেখা আছে হোয়াট টাইম ডু ইউ গেট আপ ফ্রম বেড তুমি সকালে কখন ঘুম থেকে ওঠো তো এটা তেমন কোনো কঠিন কাজ না তোমরা প্রশ্ন থেকে অ্যান্সারটা লিখতে পারবে ইউর পরিবর্তে জাস্ট আই বসিয়ে দিবে তারপরে গেট আপ ফ্রম বেড এতটুকু লিখবে আই গেট আপ ফ্রম বেড অ্যাট তোমাদের ইচ্ছা মতো একটা সময় দেবে সেটা হচ্ছে পাঁচটা হোক চারটা হোক ছয়টা হোক তোমরা যখন ঘুম থেকে ওঠো সেই অ্যান্সারটা বসিয়ে দিবে তাহলে অ্যান্সারটা হয়ে যাবে তাহলে আমি ধরো লিখতে পারি আই গেট আপ ফ্রম বেড অ্যাট ফাইভ ও ক্লক তাহলে আমি আমার অ্যান্সারটা পেয়ে যাব এরপর বি নাম্বারে দেখো লেখা আছে হোয়েন ডু ইউ সে ইউর প্রেয়ার কখন তুমি তোমার নামাজ পড়ো এটা একটা প্রশ্ন করা হয়েছে তো আমরা তো আসলে নামাজ পাচক তো পড়ি তো এখানে আসলে নির্দিষ্টভাবে বলা হয়নি ক মানে কোন নামাজের কথা বলা হয়েছে তো আমরা এভাবে বলতে পারি আই সে ফজর প্রেয়ার মানে আমি ফজরের নামাজের কথা বলতে পারি যে আই সে ফজর প্রেয়ার অ্যাট ফোর থার্টি এম বলতে পারি বা ফাইভ এম ওকে এরপর আমরা সি নাম্বারে যাই হাউ মাচ টাইম ডু ইউ স্পেন্ড ইন ইউর স্টাডি ইন দ্য মর্নিং মানে সকালে তুমি আসলে কয়েক ঘন্টা অধ্যয়ন করো এই বিষয়ে এখানে জিজ্ঞাসা করা হয়েছে তো আমি যদি দুই ঘন্টা পড়ি আমি সেভাবে অ্যান্সার দিব আই স্টাডি ইন দ্য মর্নিং সরি আই স্পেন্ড ইন মাই স্টাডি ফর টু আওয়ার্স অথবা থ্রি আওয়ার্স যেটাই হোক লেখে শেষে দিয়ে দেবো ইন দ্য মর্নিং তাহলে আমরা আমাদের অ্যান্সার পেয়ে যাব এটা বিভিন্নভাবে লেখা যায় কোনো সমস্যা নেই তোমরা তোমাদের মতো একটু সাজিয়ে নেবে এরপরে দেখো যে নাম্বার যে প্রশ্নটা আছে হোয়েন ডু ইউ চেক ইউর ব্রেকফাস্ট মানে তুমি তোমার সকালে নাস্তাটা কয়টায় খাও এ বিষয়ে জিজ্ঞাসা করা হয়েছে তো এটা দেখো আমি যদি বলি আই চেক মাই ব্রেকফাস্ট অ্যাট এইট ও ক্লক তাহলেও হবে কেউ যদি বলে আই চেক মাই ব্রেকফাস্ট অ্যাট নাইন ও ক্লক সেটাও হবে তোমরা যখন যে সকালে নাস্তাটা যখন খাও সেই টাইমটাই দিবা তাহলে হয়ে যাবে এরপর এই নাম্বারে দেখো হোয়েন ডু ইউ স্টার্ট ফর স্কুল তুমি স্কুলের জন্য কখন আসলে তোমার যাত্রাটা শুরু করো তোমার স্কুল যদি দশটা হয় তুমি মার বাসা হয়তো দূরে তুমি নয়টায় বের হয়ে গেলাম সেভাবে লিখবা আই স্টার্ট ফর স্কুল অ্যাট নাইন এ এম আশা করি তোমরা ক্লিয়ার এরপরে আমরা বারো নম্বরে দেখতে পাচ্ছি রিয়ারেঞ্জ আছে তো রিয়ারেঞ্জের পাঁচটা আইটেম তোমরা দেখতে পাচ্ছ এখানে ফার্স্টে দেখো লেখা আছে আ ড্র সার্কেল এটাকে আমরা সাজিয়ে লিখবো ড্র আ সার্কেল বি নাম্বারে দেখো লেখা আছে স্নেক ইজ আ স্লিপিং তো এটা হবে হচ্ছে আ স্নেক ইজ স্লিপিং আসলে এখানে এর পরে একটা অবলিক হবে অবলিকটা এখানে আসলে ভুলে ওঠেনি এরপর একটা অবলিক আছে তো এটার অ্যান্সারটা আমি আরেকবার একটু তোমাদের সুবিধার্থে বলে দিই এটার অ্যান্সার হবে আ স্নেক ইজ স্লিপিং এরপরে সি নাম্বারে দেখো লেখা আছে টাকা দ্যাটস ওয়ান ফিফটি যেটার উত্তর হচ্ছে দ্যাটস ওয়ান ফিফটি টাকা এরপর ডি নাম্বারে দেখো লেখা আছে কস্ট টাকা ওয়ান হান্ড্রেড ইট তো এটার অ্যান্সার হবে ইট কস্ট ওয়ান হান্ড্রেড টাকা এরপরে ই নাম্বারে দেখো শার্পনার ক্যান আই ইউজ থ্রু ইউর তো এটার অ্যান্সার আমরা এভাবে লিখতে পারি ক্যান আই ইউজ ইউর শার্পনার থ্রু আমি আর একবার বলি ক্যান আই ইউজ ইউজ ইউর শার্পনার থ্রু আশা করি তোমরা ক্লিয়ার পাঁচটা ডিয়ারেঞ্জি তোমরা বুঝতে পেরেছ এখন আমরা এখানে একটা ফর্ম পূরণ সম্পর্কে জানব দেখো এখানে লেখা আছে সাপোজ ইউ ওয়ান্ট টু গেট অ্যান আইডেন্টিটি কার্ড অফ ইউর স্কুল নাও ফিল ইন দ্য ফর্ম উইথ দ্য ইনফরমেশন অ্যাবাউট ইউর সেলফ আসলে তুমি তোমার বিদ্যালয় থেকে একটা আইডেন্টিটি কার্ড আসলে পরিচয়পত্র পেতে চাও তো এটা কীভাবে পাবে সেই সম্পর্কে তোমাকে আসলে এখানে একটা ফর্ম পূরণ করতে হবে আমরা জানি আমাদেরকে যখন কোনো কিছু স্কুল থেকে নিতে হয় তখন হয়তো বা সেটা আইডেন্টিটি কার্ড হোক বা অন্য কিছু হোক আইডেন্টিটি কার্ড যখন আমাদের নিতে হবে তখন আমাদের একটা ফর্ম পূরণ করতে হয় স্কুল থেকে একটা ফর্ম দেয় সেই ফর্মটা পূরণ করতে হয় তো এখানে তোমাদের একইভাবে একটা ফর্ম পূরণ করতে হবে তো ফর্মের ফার্স্টে যে আইটেমটা আছে দেখো এখানে নেম লেখা আছে 
नेम मान एखे तुम्हार नाम दीते हे इखने बी नम्बर देखो फादार्स नेम आ फादार्स नेम मैं तुम्हार बाबार नाम सी नम्बर मदार्स नेम मैं तुम्हार मार नाम दिवे डेट अफ बार्थ मैं तुम्हार जन्म तारीख एड्रेस एरपे एड्रेस मैं ठिकाना तुम जेखने बसबाश करो से ठिकाना दिए दिवे एरपर नेम अफ स्कूल तुम्हार विद्यालय नाम एरपर हे क्लस तुम जो तो फोरे पर फो फोर लिखे दिवे एरपर रोल नम्बर जे जार रोल नम्बर दिवे और शेषे सिगनेचार दिए दिवे जार जार नाम से अनुजाई सिगनेचार दिवे और स्कूल नाम तो अवश्य तुम्हारा एपी बन पर एपी बन दिवे आशा करी तुम्हारा क्लियर तो आज के पर्यत बाबारा सबा सुस्थ भलो थको असलमकुम